அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா தாமஸ் மால்தஸ் தேரி இந்த தாமஸ் மால்தஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியலாளர் வந்து எது சம்பந்தமாக வந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான தியரி சொல்லியிருக்காப்புல ஒரு நான்கே நான்கு தேரி சரியா அந்த நாலு தேரி என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா தேரி ஒன் பாப்புலேஷன் டென்ஸ் டு க்ரோ ஜியோமெட்ரிக்கலி சரியா ஜியோமெட்ரிக்கலி அதாவது ஜியோமெட்ரிக்கல் க்ரோத்னால் என்னென்னு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு செல் டிவிஷன் லெசனில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஒரு பிளான்டில் அல்லது அனிமலில் செல் டிவிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஜியோமெட்ரிக்கலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அதே போல் அரித்மெட்டிக்கலியும் வந்து சில செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஜியோமெட்ரிக்கலினா ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது இன்ட்டு இன்ட்டாக போடணும் சரியா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அப்படியே போட்டே போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து இட் இஸ் ஜியோமெட்ரிக்கலி சரியா ஒரு ஒன்று வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டு செல் வந்து நாலு செல் ஃபார்ம் பண்ணும் நாலு வந்து எட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஜியோமெட்ரிக்கல் க்ரோத்து சரியா நார்மலாக பைனரி விஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த பைனரி விஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் க்ரோத்தை தான் வந்து சார்ந்து இருக்கிறது அதுக்கும் மக்கள் தொகைக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா மக்கள் தொகையும் அப்படி தான் சரிங்களா ஒரு ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அகெயின் இட் இஸ் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஸோ இந்த மாதிரி போக 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 அதிகமான அளவு எக்ஸ்போனன்ஷியலாக க்ரோத் ஆகுது இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் க்ரோத்தை வந்து இந்த கிராஃபில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ரெண்டையுமே சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக சரியா ரெண்டையுமே சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்போனன்ஷியல் தான் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் க்ரோத்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ இதில் வந்து இந்த போதில் லைனு இந்த லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது பாப்புலேஷனை குறிக்குது சரியா எத்தனை ஜென்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் சரியா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனில் கடந்து முடிஞ்சு முதல் ஜென்ரேஷனில் ரெண்டு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் நாலு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஆறு அடுத்து எட்டு அடுத்து பத்து இந்த மாதிரி போகுது அப்படிங்க இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க சரியா பத்தாவது ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு மைண்டில் வைங்களேன் சரியா அப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பாப்புலேஷன் சைஸு சரியா இது முதல் ஜென்ரேஷன் முதல் ஜென்ரேஷன் ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் மூணாவது ஜென்ரேஷன் நாலாவது ஜென்ரேஷன் ஸோ ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் வந்து இங்கே மார்க் ஆகிருக்கு ரைட்டா அதே போல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்புலேஷனுடைய க்ரோத்து பாப்புலேஷனுடைய சைஸு எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது எந்த யூனிட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா எந்த டைப் ஆஃப் யூனிட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் இது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் அல்லது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு கண்ட்ரிக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதே போல் டிஸ்ட்ரிக்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எனி டைப் ஆஃப் கால்குலேஷன் இது தான் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ அதில் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மெதுவாக தான் போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அது இம்மிடியட் ஹைக் ஆகும் சரிங்களா இம்மிடியட் ஹைக் ஆகும் இதுதான் வந்து நார்மலாக அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் சரியா இதில் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் வி ஆர் நாட் அட் ஆல் டாக்கிங் அபவுட் த அனிமல்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் சரிங்களா அது வேணால் டிமினிஷ் ஆகும் அது வேறு விஷயம் சரிங்களா இன்டென்ஜர் இருக்குது எக்ஸ்டென்ட்லாம் இருக்குது ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்தவரையில் வந்து இஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலி க்ரோயிங் சரியா சரி அந்த பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுதாங்க அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய வாதம் அதுதான் தியரி டூ சரியா ஸோ அப்போ தியரி ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டென்ஸ் டு க்ரோ ஜியோமெட்ரிக்கலி சரியா ஜியோமெட்ரிக்கல் க்ரோத் வில் பி தேர் அதே போல் பாப்புலேஷன் தியரியில் ரெண்டாவது ஃபுட் சப்ளை டு க்ரோ அரித்மெட்டிக்கலி அரித்மெட்டிக்கலி அப்படின்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக போட்டு நம்ம க்ரோத் ஆகிறது தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி அப்புறம் ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் அரித்மெட்டிக் க்ரோத்து சரிங்களா
அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டார்வேஷன் அல்லது ஒரு பற்றாக்குறை டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் ஃபேமைன் அல்லது பஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபேமைன் அப்படின்னா இங்கிலீஷு பஞ்சம் அப்படின்னா தமிழ் சரிங்களா இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் நம்ம இந்தியாவில் கூட அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த டைம்லலாம் வந்து நிறைய பஞ்சம் வந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் நமக்கு இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அப்புறம் நார்மன் போர்லா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து புது வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிடைசேஷன் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு த தாமஸ் மல்தஸ் தேரி சரிங்களா அப்போ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி போயிட்டுருக்கு மெதுவாக அதே போல் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்ஷியல் குரோத்துக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவுட் பிரேக் சரிங்களா தட் ஈஸ் கால்ட் அஸ் அவுட் பிரேக் அவுட் ஸ்டிப் சரிங்களா பாப்புலேஷன் டென்ஸ் டு அவுட் ஸ்டிப் ஃபுட் சரிங்களா அதாவது என்னென்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை விட பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் தேர்டு தேரி சரிங்களா அப்படிங்கிறது தான் தேர்டு தேரி இந்த தேர்ட் தேரியில் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நிறைய ஸ்டார்வேஷன் அப்படிலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது நாலாவது தேரி சரிங்களா மூணாவது தேரி என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷனுடைய குரோத்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை விட ஃபுட்டினுடைய குரோத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகவே இருக்குது பாப்புலேஷன் அதை விட அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஸ்டார்வேஷன் வரும் அதுதான் நாலாவது தேரி சரியா ஸோ செக்ஸ் த பாப்புலேஷன் நேச்சுரல் ஸ்டார்வேஷன் டிசீஸு வாறு இது எல்லாமே வந்து அந்த அவுட் ஸ்டிப்பினுடைய இம்பேக்ட் சரிங்களா அதாவது பாப்புலேஷன் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்த விளைவுகள் எதெல்லாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்காக ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்னா பசி பட்டினி அதெல்லாம் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் டிசீஸோ அல்லது ஒரு அனிமல் டிசீஸோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வார் ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் வார் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமாக ஃபுட் இருக்கலாம் இன்னொரு கண்ட்ரியில் ஃபுட்டே இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரியில் போய் கொள்ளை அடித்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் நடந்துச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபுட்டுக்காக வார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வரும் இனிமேல் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தண்ணிக்காக வரும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது பட் வந்து ஸ்டார்வேஷன் டிசீஸ் வார் இது எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் தாமஸ் மால்தஸனுடைய தேரி சரியா அது போக இந்த பாப்புலேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங் இந்த மாதிரி நிறைய பேரியர் மெத்தட் அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய நீங்கள் ரீப்ரொடக்ஷன் பயாலஜியில் படிச்சுருந்துருப்பீங்க ரைட்டா அதை வந்து இது கூட நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபோர்த்து தியரியில் வருது தாமஸ் மால்தஸ்னுடைய ஃபோர்த்து தியரியில் ஸோ அப்போ தாமஸ் மால்தஸ் வந்து நான்கு தியரி சொல்கிறாரு பாப்புலேஷன் பற்றி சரியா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் சரியா ரெண்டாவது வந்து அரித்மெட்டிக் க்ரோத் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் மூணாவது வந்து பாப்புலேஷன் வில் அவுட் ஸ்ட்ரிப் ஆன் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அதே போல் நாலாவது இந்த ஸ்டார்வேஷன் வார் டிசீஸு இதெல்லாமே வரும் வென் இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் வெரி மச் லிட்டில் வென் கம்பேர்ட் வித் த பாப்புலேஷன் க்ரோத் சரியா இதில் வந்து டிசீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம பிளான்ட்டில் வரக்கூடிய டிசீஸும் வந்து காரணமாக அமையும் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் அந்தந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டிசீஸில் வேறு ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து அந்த தாமஸ் மால்தஸ் சொல்ல வராங்க சரிங்களா இது இது போக நீங்கள் சிபிஎஸ்சி புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவிட்டி தேரி மாதிரி ஒரு தேரி ஆக்சுவலாக அது ஐன்ஸ்டீனோட ரிலேட்டிவிட்டி தேரி கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப் இன் பிட்வீன் தான் அந்த தேரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிலேஷன்ஷிப் இன் பிட்வீன் த தாமஸ் மால்தஸ் அண்ட் சார்லஸ் டார்வின் சரிங்களா சார்லஸ் டார்வின் அண்ட் தாமஸ் மால்தஸ் இந்த ரெண்டு பேரோட தியரிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சின்ன பேராகிராஃபில் சிபிஎஸ்சி புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன் அதாவது இப்போ சார்லஸ் டார்வின் பொறுத்த வரல நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தேரியை சொல்லியிருப்பாப்பில் சரியா அதே போல் தாமஸ் மால்தஸ் அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்
ஸ்பீஷிஸ்க்குள்ளேயே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸில் ஸ்ட்ராங்கானதை மட்டும் அதை எடுத்துக்கிட்டு சரியா அதுக்கு நிறைய சான்சஸ் கொடுத்து மற்ற ரெண்டுத்தையும் அழிச்சு விட்டுருவோம் ரைட்டாக மற்ற ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிஞ்சிரும் அதாவது அந்த டெண்டன்சி இல்லை அப்படிங்கும்போது அழிஞ்சிரும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டு பேசிஸில் தான் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக அது எவ்வாறு தகவமைப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது அந்த ஒரே ஸ்பீஷிஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் சரிங்களா அதில் அதிகமான அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி படைத்தவை இருக்குல்ல அது மட்டும் அங்கே இருக்கும் மற்றதெல்லாம் சேர்த்து போயிடும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் செலக்ஷன் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா தாமஸ் மால்தஸ் என்ன சொன்னார் அவரும் ஃபுட்டை பற்றி தான் சொல்கிறாரு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிட்டு இருக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் எந்த ஸ்பீஷிஸ் எபிலிட்டியாக இருக்கோ அந்த ஃபுட்டை வந்து ஈஸியாக அடைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகவமைப்பை எந்த ஆர்கானிசம் பெற்று கொண்டுள்ளதோ அதுதான் அதிகமாக ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு புரியுதுங்களா ரெண்டு தியரிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவிட்டி இதை தான் வந்து சிபிஎஸ்சி புக்கில் உங்களுக்கு எவல்யூஷன் லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா எத்தனை பேஜ்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் சிபிஎஸ்சி புக்கில் எவல்யூஷன் லெசனில் இந்த இந்த ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் இருக்கும் தாமஸ் மால்தேஸனுடைய தேரி அதுக்கப்புறம் சார்லஸ் டார்வினுடைய நேச்சுரல் செலக்ஷன் தேரி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை அதில் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்